வெல்கம் இது உங்கள் சக்தியின் சவால் சமையல் வழக்கம் போல இல்லாம நம்ம நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலா அமைய போகுது வணக்கம் நான் சி கே மயூரன் ஒரு அறிவிப்பாளராக தயாரிப்பாளராக இப்போ இசை கட்டுப்பாட்டாளராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏன்னா சொந்த இடம் யாழ்ப்பாண மாணிக்கோட்டை ஒரு நல்ல ஒரு கைங்கரியத்துக்கான ஒரு முயற்சி பார்க்க நிகழ்ச்சி வணக்கம் நான் ஆர்ஜே பிரணீதா சக்தி எஃப்எம்ல விண்ணை தாண்டி வருவாயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடக நிகழ்ச்சியை செய்துட்டு இருக்கிறேன் சொந்த இடம் வந்து கண்டி படித்தது வளர்ந்தது எல்லாமே அங்கே தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது பார்ப்போம் வணக்கம் ரெண்டு பேர் பிரசாந்த் சக்தி எஃப்எம்ல நான் ஒரு அறிவிப்பாளர் என் சொந்த இடம் வந்து கல்முனை சமையல் அப்படின்றது எனக்கு அப்போ இல்லை கல்யாணத்துக்கு பிறகு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமாக இருக்கு வணக்கம் நான் வனிதா பரமேஸ்வரன் இப்போ சக்தி எஃப்எம்ல கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கேன் திங்கள்ல இருந்து வெளி வரைக்கும் காலையில பத்து மணிக்கு எனக்கு சாப்பிடுறதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னைக்கு எங்க நிகழ்ச்சியில நான்கு போட்டியாளர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க நான்கு பேருமே சக்தி எஃப்எம்ல ஆர்ஜியா இருக்கிறாங்க உங்க நாலு பேரையும் சக்தி சவால் சமையலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் நாலு பேர் இங்க பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்குதான் செட் வந்து அப்படியே ஜொலி 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 ஜொலிக்குதுன்னே சொல்லலாம் உங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கு அதை விட்டு இவங்க இன்னைக்கு வெளியே வந்து சமையல்லையும் ஆர்வம் இருக்குப்பா நாங்களும் சமைக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க சோ எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா பிரசாந்த் கண்டிப்பா சோ உங்களுக்கான பிப்டி தௌசண்ட் காயின்ஸ் இந்த ட்ரெஷரி பாக்ஸ்ல ரெடியா இருக்கு அந்த காயின்ஸ் எதுக்கு ஒவ்வொரு சுற்றுலையும் ஒவ்வொரு டாஸ்க் இருக்கு அந்த டாஸ்க்கு ஒரு மணி வேல்யூ இருக்கு அந்த மணி வேல்யூ நாங்க தார பிப்டி தௌசண்ட் காயின்ஸ்ல இருந்து டிடக்ட் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த பிப்டி தௌசண்ட் காயின்ஸ் சோ உங்களுக்கு தேவையான காயின்ஸ் இந்த ட்ரெஷரி பாக்ஸ்ல இருந்து 1 பை 1-ஆ நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ ப்ளீஸ் இப்போ உங்களுக்கான A B C D ஹாட் பாக்ஸஸ் ரெடியா இருக்கு அதுக்கு தேவையான கீ கார்ட்ஸ் என் கிட்ட இருக்கு சோ கீ கார்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய டைம் ரெடியா இருக்கீங்களா எங்களை நான்கு போட்டியாளரும் அவங்கள கையில் கீ கார்டு எடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்ப்போம் யார் யாருக்கு என்ன கீ கார்டு போயிருக்காங்க த்ரீ டூ ஒன் ஏ கீ கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட வனிதா அண்ட் பி கீ கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட பிரணிதா அண்ட் சி கீ கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம மயூரன் அண்ட் ஃபைனலி டி கீ கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம பிரசாந்த் இந்த நாலு ஸ்பெஷலான கண்டஸ்டன்ஸை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட செஃப் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ கூப்பிட்டுலாமா இன்றைக்கு வரப்போ செஃப் நான்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பதிமூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் ஸ்ரீலங்காவில் மட்டும் இல்லை வேர்ல்ட் வைட் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் சக்தி சவால் சமையல் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பு ஆலோசகராகவும் இருக்கிறார் அவரை தான் நாங்கள் வெல்கம் பண்ணப்படும் செஃப் சாத்தியா சமையலுங்கிறது ஒரு கலை அதை நம்ம ஒரு அனுபவத்தோடு கொடுக்கும்போது அது நமக்கு ப்ரொஃபஷனலாக மாறுது இப்படிப்பட்ட மேடையில் என்ன யார் இம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறது பார்க்கலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும் சார் செஃப் எங்களை நான்கு சிறப்பு போட்டியாளர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த எபிசோடுக்கு நான் ஜட்ஜாக இருக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி நான்கு அதிரடி போட்டியாளர்களும் வந்துட்டாங்க அதுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணுற நம்ம செஃபும் வந்துட்டாரு ஸோ இன்னைக்கு ரெசிபி என்னான்னு பார்க்க போகிறோம் ரெசிபி என்ன எக் பிளான் மோஜு அந்த டிஷ் தான் நீங்கள் சமைக்க போகிறீங்க என்ன சவால் வந்தாலும் அதை செய்கிற ஒரு திறமை இருக்குன்னு நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கேன் அறிவு துறையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு புது விஷயம் அந்த ரெசிபியை கேட்டோன்னா கொஞ்சம் நான் வந்து எப்படி செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு யோசிச்சு பயந்தேன் மற்றபடிக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அதை எப்படி செய்வோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த எக் பிளான்ட்ன்றது என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் நான் யோசித்து தேடிட்டு இருந்ததில் 
ஓரளவுக்கு தெரியும் அது வந்து கத்திரிக்காய் தான் எப்படி பண்ணுறது அதுவும் ஸ்ரீலங்கனுடைய அந்த ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுறாங்களோ சரி அதே மாதிரி பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான் அந்த டைமில் இருந்துச்சு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பிக் பண்ண வேண்டிய டைம் நைன்டி செகண்ட்ஸ் இது நைன்டி செகண்ட்ஸ் யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் நைன்டி செகண்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மொதல் ஆளாக நான் தான் நின்ற கூட ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க மொத மொதல் போனது என்னன்னு சொன்னால் அந்த புளி அப்புறம் வந்து அந்த கொச்சிக்காய் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு தூள் இதெல்லாம் வந்து சரியாக எடுத்துடணுமே சீனிக்கும் உப்புக்குமே வித்தியாசம் தெரியாமல் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோன்னா என்ன செய்கிறது பால் பவுடர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதுக்கு பிறகு வந்தது அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் மட்டது தக்காளி பழம் கத்திரிக்காய் முக்கியமாக கத்திரிக்காய் விட்டுட்டு வந்துருதுன்னா எனக்கு செஞ்சே இருக்க முடியாது ரெசிபி ஸோ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு கத்திரிக்காய் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் உள்ள போனேன் முதலாவதாக கத்திரிக்காய் எடுத்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்தேன் இந்த கொடுத்துருக்கிற பாஸ்கெட்டில் அதை போட்டால் கீழால் கொட்டிடுமே இது என்ன செய்கிற பொக்கெட்டில் வைக்கலாமா இப்போ இந்த தலை கையில் ஒரு பக்கம் அதை பிடிச்சிட்டு கூட எப்படி போட்டு ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்டாக எடுத்து வச்சுட்டு வந்தேன் இந்த வினாகிரியும் எண்ணெயும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துச்சு தான் அதில் எதை ரெண்டு தர வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுட்டேன் அது வினாகிரி எண்ணெய் ஸோ அது ஒரு ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு தேவையான பொருட்களை தொண்ணூறு செகண்டில் எடுக்க சொன்னாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஏன்னு சொன்னால் நாலு பேரும் போட்டி போட்டு எடுக்க வேண்டிய நிலைமை கத்திரிக்காய் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் எடுத்தேன் இருந்தாலும் தேங்காய் எடுக்க மறந்துட்டேன் திருப்பி போயிட்டு தேங்காய் எடுத்துன்னு வந்தேன் ஒரு அஞ்சு செகண்டில் வந்து சேர்ந்துட்டேன் ரொம்ப தேவைன்னு சொல்லும் போது அதை நான் இழுக்கிறேன் இழுக்கிறேன் அது வரவே இல்லை கடைசியில் வந்து ஒரு மாதிரி அதை எடுத்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கிட்டேன் தேவையான மிளகு அப்புறம் மிளகுத்தூள் அதுலேயும் பார்க்கும்போது இது மிளகுத்தூளா இல்லைன்னு சொன்னால் குங்குமப்பூ பவுடரா அப்படின்ற மாதிரி டவுட் எனக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு மாதிரி சமாளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க ஆனால் சின்ன வெங்காயத்தை எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு தெரியாமல் கடைசியில் ஒரு கையில் இப்படி அள்ளி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கார்னிஷிங் அதில் செய்து வைப்போம் அப்படின்னு யோசித்து அதில் அன்னாசி பழம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் முன்னுக்கு வெட்டி வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் அதையும் வாழைப்பழம் ஒரு சீப்பழம் அப்படி எடுத்து வந்தேன் நம்ம நான்கு போட்டியாளர்களும் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கலெக்ட் பண்ணாங்களே சொல்லலாம் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப கண்கொள்ளா காட்சியா இருந்தது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டாஸ்க்கு தான் வர போறேன் ஸோ ஏ கே கார்டை செலக்ட் பண்ண நம்ம வனிதா அக்காக்கு என்ன டாஸ்க் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் டாஸ்க்கில் வந்து ஃபோன் காட்டினாங்க இந்த ஃபோனை வச்சு என்ன பண்ண சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிற டவுட் இருந்தது உமாலாம் கொடுக்க வேணாம் நீங்கள் அவ்வளோ பாவமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் அதில் ஒரு பத்து கூட உங்கள் பாஸ்கெட்டில் தேருமான்னு தெரில பட் ஏதாவது ஒரு பத்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து நீங்கள் அழகான பர்ஃபெக்ட் செல்ஃபி எங்களுக்கு எடுத்து காட்ட போகிறீங்க ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே வாங்க ஃபஸ்ட் செல்ஃபி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுப்போம் ஏ பாக்ஸ்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் சோ ஓபன் பாருங்க உங்க கூட வந்தவங்க எல்லாம் கை தட்டுறாங்க உங்க ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து பதினெட்டாயிரம் போகுது ஒரு செல்ஃபிக்கு சோ சேட் செலிபிரிட்டி செல்ஃபினா கொஞ்சம் வேலை அதிகமா தானே இருக்கும் வாரே வா இத நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல சூப்பருங்க சூப்பருங்க செலிபிரிட்டி செல்ஃபினா கொஞ்சம் அதிகமாக அமௌண்ட் போகும் அப்படின்னு டக்குன்னு மைண்டுக்கு வந்துட்டு போனது எப்படி எல்லாம் மீம்ஸ் போடுவாங்களா இருப்பாங்களா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் அந்த டைம்ல தோணுது பரவாயில்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அடுத்ததா பிகி கடை செலக்ட் பண்ணாங்க நம்மளோட பிரணிதா அக்கா அவங்களுக்கான டாஸ்க் என்ன பார்க்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கான டாஸ்க் கொஞ்சம் <laughs> 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 19000 ரூபீஸ் இந்த டாஸ்க்காக நீங்க செலவு பண்ண போறீங்க எப்படி இருக்கு என்ன தோணுது உங்களுக்கு பாப்போம் ட்ரை பண்ணி பாப்போம் கஷ்டமா இருக்குமா இல்ல முட்டைய கிட போட்டு உடைச்சிருவேனானு தெரியல பிகி கார்ட செலக்ட் பண்ண நம்ம மயூர் அண்ணனாக்கு என்ன டாஸ்க் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் மாஸ்டர் இது வந்து உங்களுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு டாஸ்க் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து இது ரெண்டு கைகள்லையும் போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் அதாவது குறிப்பிட்ட டைம் இருக்குது அந்த டைம் வரைக்கும் நீங்கள் கொலட்டோமோ அதையே நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி சமைக்க போகிறீங்க க்ளவுஸை போட்டு வந்து சமைக்கிறதுன்ற சரியான கஷ்டம் என்ன செய்ய போகணும் தெர
சோ சி பாக்ஸ்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு 17000 ரூபீஸ் இந்த டாஸ்க்காக நம்ம மயூரனன இலக்குறார் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் கழிக்கறாங்களே ஒரு 5000 10000 கழிக்கலாம் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு ஃபைனலி டிகி கட செலக்ட் பண்ணாரு நம்மளோட பிரசாந்த் அண்ணா அவர்கான டாஸ்க் நான் பார்க்க போறோம் ஓபன் தீர்மானம் <laughs> 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 ஒழுங்காட்ட <laughs> 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 இதுக்கு பேர் தோசை மாவாடா பிரசாந்த் கஸ்டமர் இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி கலக்கலாம் அதுக்குள்ளே தேங்க் யூ பிரசாந்த் தேங்க் யூ கொஞ்சம் <laughs> வந்து அது ஈஸியாக இருக்கு மனுஷன் அதில் அப்படியே தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து தோசை மாவில் போட்டு டக்கண்டு ஈஸியாக அதை தோசை மாதிரியே சுட்டு எடுத்து அஞ்சு தோசை முடித்து அப்படியே டாஸ்கில் நான் வின் பண்ணிட்டேன் க்ளவுஸ் சப்போர்ட் கொண்டு சமைக்கிறது வந்து சரியான கஷ்டம் நார்மலாகவே சமைக்கிறது கஷ்டம் எப்போ சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த க்ளவுஸை கலட்டுங்க நீங்கள் நோமலாக சமைக்கலாம் வந்து ஆனால் சொல்லலை இருந்தாலும் அதுக்கடையில் சொல்லி முடியக்கல நான் கத்திரிக்கையெல்லாம் வெட்டி முடிச்சுட்டேன் அதுக்கு பிறகு சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது மயூரன் உங்கள் டாஸ்க் முடிஞ்சுது நீங்கள் க்ளவுஸை கலட்டிட்டு சந்தோஷமாக சமைக்க தராங்களா பிரிஞ்சால் மோஜி எஸ் எப்படி பண்ண ஒரு டிஷ் அந்த ரெசிபி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து சிங்கிள்ஸ் தான் வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து நல்லா செய்வாங்க முக்கியமான தேவைகளுக்காக இதை செய்வாங்க விதவிதமாக செய்வாங்க நெத்திலையெல்லாம் பொறிச்சு போட்டு பண்ணுவாங்க ஒரு சிலவங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் அதெல்லாம் பொறிச்சு போட்டு பண்ணுவாங்க இதை செஞ்சு சரியாக நம்ம வந்து பதப்படுத்தி வச்சா ஒரு மாதம் வரைக்கும் வீட்டில் வச்சுக்கோ நான் பயன்படுத்தின அடுப்பை வச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் எண்ணெயை சூடு ஆக்கிட்டு தான் நான் கத்திரிக்காவே வெட்ட ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் மஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்து அதை கொஞ்சம் வினாக்கிரியில் போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சு வச்சுருவேன் அந்த அடுப்பும் எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா நான் சரியான அடுப்பில் வைக்கல பார்த்துறத ஸோ எண்ணெய் வந்து சரியான முறையில் கொதிச்சிருக்கல அதோட வெட்டின அத்தனை கத்திரிக்காவும் நான் வந்து ஒழுதாக எண்ணெய்க்கு போட்டுட்டேன் 
ஸோ அப்படி தான் பொறிஞ்சு வரும் 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 அப்படின்ற நம்பிக்கையிலேருந்தே சரி வரல அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தால் இன்னொரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் கடுகு விட்டு பிறகு இந்த சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போட்டு கிண்டுனேன் அதுக்கு பிறகு நான் இன்னொரு பெரிய பிள்ளை விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டாக பொறிக்கும் போதே நான் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் அதை பொறிக்கிறதுக்கு போட்டேன் அதே நேரம் அந்த பேஸ்ட் ஒன்று நான் ரெடி பண்ணல அந்த பேஸ்ட்டுக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு கூடுதலாக போட்டுட்டேன் அடுத்து பால் கொஞ்சம் விட்டு பாலோடு சேர்த்து புளிக்கரிசலும் விட்டு தான் அந்த கிரேவியை ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதில் போட்டு மோஜோ கிண்டி எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் போட்டியாளர்கள் எப்படி சமைக்கிறாங்களா பார்த்துருவாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஷர்மி கூடுதலாக என்னட்டு வந்து சொல்லும் போது அம்மாவை பற்றி மட்டுமே பேசுனா ஸோ அவங்க அப்படி பேசுகிற நேரம் நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணேன் நான் வந்து ஏன்னா இந்த கத்திரிக்காய் மோஜோ செய்கிறதுக்கு முன்னுக்கு எங்கள் அம்மாவும் என் கூட இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒருவேளை எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களோ இல்லாட்டி இந்த ரெசிப்பியை செய்கிறதுக்கு முன்னுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தா நான் சரியாக செஞ்சுருப்பேனோ அப்படின்லாம் எனக்கு அந்த ஒரு டைமில் ஷர்மி வந்து கேட்குற நேரம் தாட் ஆனிச்சு பட் பரவாயில்ல பண்ணிட்டாக்கா இதெல்லாம் உங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தது தானே ஆமாம் ஆமாம் கட்டாயமா உங்கள் அம்மாவை பற்றி சொல்லுங்கள் அம்மாவோட தான் நீங்கள் சமைப்பீங்களா அம்மா அப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற காலங்களில் வந்து பெருசாக சமையல் பக்கம் போகிறதே இல்லை பட்டு இப்போ இப்போ வந்து நானே தனியாக சமையல் செய்யணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்ததால் அம்மாவோட அருமை எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது சார்மி தனியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அம்மா அம்மா இருந்துட்டு தான் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது ஸோ டைமோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது என்னோட கத்திரிக்காய் பொரியல் வந்து நல்லாவே டீப் ஃப்ரை ஆகி இருக்கல அது ஓரளவு தான் பொறிஞ்சிருந்தது ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே செய்து முடிக்கணுன்றதுக்காக அரை வக்காடுலேயே எடுத்து அப்படியே நான் வந்து அந்த கிரேவிக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் அதில் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் கூடிடுச்சு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு நிமிஷம் எனக்கு டாஸ்க்கு போயிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேலை ஆரம்பிச்சது கத்திரிக்காய் எடுத்து வட்டியாச்சு ஒரு பக்கத்தில் பொறிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த ஓடரை நான் வந்து கொண்டு போவேனா இல்லையா அப்படி என்ற ஒரு யோசனையோடே செஞ்சு கொண்டு இருந்தேன் அம்மா சார் இந்த எடுத்துகிட்டு போ பிரசாந்த் அண்ணா வந்து வெற்றிகரமாக அஞ்சு தோசை எனக்காக அவர் வந்து பண்ணி தந்திருக்காரு தேங்க்யூ அண்ணா சீனி இருந்திருந்தா நான் எடுத்து சாப்பிட்டுருப்பேன் கத்தரிக்காய வெட்டி அதுல உப்பும் மஞ்சளும் போட்டு பிரட்டி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தேன் மற்ற வேலை அதுக்கு பிறகு தான் வெங்காயம் முறிக்க தொடங்கினேன் பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ண தொடங்கினேன் ஜிஞ்ச காலிக்க உரலில் போட்டு அதை வந்து இடித்து கா அந்த பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதுக்கு பிறகு கத்திரிக்காய் பொறிக்க ஆரம்பித்தேன் பொறித்து ஒரு ஒரு அந்த அந்த பொன் நிறமாக வரும்போது நான் அதை விட்டு இறக்கி எடுத்து அதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகாயையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு அதை எடுத்து வேறையாக வச்சு ரெண்டையும் ஒரு டிஷ்ஷில் போட்டு வச்சுட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு போட்டது எண்ணெய் ஜிஞ்ச காலிக் பேஸ்ட் போட்டேன் மஸ்டர்ட் அந்த பேஸ்ட் போட்டேன் மிளகாத்தூள் போட்டேன் எல்லாம் போட்டு செய்து கடைசியில் வினாகிரியை ஊற்றும் போது அப்படி வந்தது பாருங்கள் ஒரு புகை அதிலே வந்து அந்த வாசனையிலே க ஓகே ஏதோ தெரியணும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு முதல்ல கத்திரிக்காய் எடுத்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டினே சொன்னால் பெருசாக வெட்டினா பொறிச்சு எடுக்க நேரம் போயிடும் அதை வெட்டி ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு உப்பு மற்றும் மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு ஒரு தண்ணியில் அந்த கத்திரிக்காய் போட்டு வச்சா பிறகு மறுமுறத்தில் இஞ்சி மற்றும் உள்ளி இந்த ரெண்டையும் வந்து உரலில் இடித்து அதை தனியாக எடுத்து வச்சேன் இது உள்ளியும் இஞ்சியும் அந்த கிரிக்கெட் கிளவுஸ் கொடுத்தோம்ல அதை போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கிறான் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க தெரியுமா நான் இப்போ சமைக்க தானே வந்து நான் சண்டை வீரர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பார்த்தேன் எனக்காகவும் <laughs> 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 
இப்போது நாங்கள் சக்தி சவால் சமையல் ஈடுபட்டுக் கொண்டோம் முதலில் நாங்கள் அடுப்பிலே தேங்காயை வைத்து இப்போது கத்தரிக்க அதை பொறிக்க போயிருக்கோம் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் வெங்காயம் மற்றும் இஞ்சி உள்ளி இவற்றை இப்போது எடுத்துக் கொண்டிருக்கோம் இதை எடுத்து முடித்த பின் இவற்றை வந்து நாங்கள் ஒன்று சேர்த்து விட்டு கத்திரிக்காய் இப்போது நாங்கள் எடுத்து ஏற்கனவே இந்த கத்திரிக்காயில் மஞ்சள் உப்பு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் போட்டு கழுவி எடுத்த பிறகு இப்போ கத்திரிக்காயை வந்து நாங்கள் பொறிக்க போகிறோம் இருந்தாலும் அந்த கதைக்கு மூடு கொடுத்து அவங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கும் பதில சொல்லி சொல்லி அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாய் இந்த ரெண்டையும் தனித்தனியாக வெட்டி அதையும் பொறிக்கிறாக ரெடி பண்ணி வச்சேன் கத்திரிக்காய் பொறிச்சோடம் வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் போட்டு அதை தனியாக பொறிச்சு எடுத்துக்கொண்டோம் அதுக்கு பிறகு சோசை போட்டு உப்பு மஞ்சள் மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் வெட்டை போட்டு ஒரு கலவையாக செய்தோம் அதுக்கு பிறகு பொறிச்ச கத்திரிக்காய் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வெட்டை எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து கடைசியாக ஒரு டிஷ்ஷில் தக்காளி பழம் எல்லாம் வெட்டி வச்சு ஜட்ஜி கொண்டு வந்து காட்டியிருக்கேன் கத்திரிக்காவை முதலே பொரியல் பண்ணுறதுக்கு போட்டுவிட்டேன் அது பொறிஞ்சிட்டு இருக்க டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொரு பேனரில் எண்ணெய் போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஏலம் கருவப்பட்டை அப்புறம் கருவேப்பிலை ரம்ப இதெல்லாம் போட்டு நான் அப்படி தாளிச்சிட்டு இருக்கும்போது அதிலேயே வெங்காயம் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் வினாக்கிரி ஊற்றினேன் மிளகுத்தூள் மிளகாய் துண்டு மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகி அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் வதங்கி வந்துட்டு இருக்கும்போது ஷர்மி கதைச்சாங்கன்னா கலகலப்பா அவங்க கூட பேசணும் அவங்க கூட அவங்கள கலாய்க்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் வந்தேன் வனிதா அக்கா என்னை கொண்டுடாதீங்க வனிதா அக்கா சரி சொல்லுங்க செல்ஃபி செல்ஃபியா எடுத்துட்டு இருந்தீங்க அதே வீட்டில் டெய்லி எடுக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு டாஸ்க் அப்படி தானே இருந்தது செல்ஃபி அந்த கூப்பிடுறாங்க யார் போயிட்டோம் தெரியுமா செலகுட்டி போதே <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 மிளகுத்தூள் மிளகாய் துண்டு மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகி அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் வதங்கி வந்துட்டு இருக்கும் போது லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் சாஸ்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு பிறகு பொரியல் பண்ணி வச்சுருந்த கத்திரிக்காய் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு வதக்கி ஒரு மாதிரி எடுத்துட்டேன் உண்மையில் சொல்ல போன பசங்க எல்லாம் நல்லா சமைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் நம்ம தோசை மாஸ்டர் தான் கொஞ்சம் சொதப்புறாரு கிடைச்சது <laughs> <laughs> பொதுவாகவே நம்ம சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காலத்துலேருந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் ரெசிபி புக்ஸை வந்து தேடி பார்க்குறது இல்லையா அம்மாலாம் சமைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களாம் ரெசிபி எழுதி வச்சு தான் சமைச்சாங்க ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து பா ராகவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் அவர் எழுதுன ருசி அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் ஊர் ஊராக போனாலும் தன்னோட உடம்புக்கு எந்த சாப்பாடு சரியான ஒரு ருசியை கொடுக்கும் இல்லைன்னா சரியான சத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத 
தேடி பார்த்து சுவைச்சார் அப்படின்றத ரொம்ப ருசியாக எழுதியிருப்பாரு சாப்பாட்டை விரும்பக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த புத்தகம் இன்னொரு சுவையை கொடுக்கும் வாசிக்கும் போது இன்கிரீடியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுவை வருபடும் அந்த சுவையை புத்தகத்தில் ருசியாக தந்திருப்பாரு பாராகவன் கடைசியெல்லாம் சமைச்சு முடித்த பிறகு தக்காளி பழம் மட்டும்தான் கையில் இருந்துச்சு அந்த தக்காளி பழத்தை வெட்டி அதை அழகுபடுத்திட்டு கொண்டு வந்தேன் அவ்வளோதான் என்னால் செய்ய முடிஞ்சு அந்த டைமுக்கில் அந்த கத்திரிக்காவில் பெண் குயின் பண்ணது எங்கள் வீட்டில் தங்கச்சிக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம்தான் அது அதை நான் ஃப்ரை பண்ணி தான் அதை வச்சுருந்துருக்கணும் ஆனால் எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்றதால சரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமே நம்ம ஒரு கவுண்டர் கொடுத்துக்கலாம் பெண் குயின் பண்ண ஒரு கத்திரிக்காய் மோச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக டக்குன்னு செஞ்சு வச்சார் கடைசியில் பார்த்தோன்னே அந்த கலரை வச்சும் அந்த வாசத்தை வச்சும் சில இதில் நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் ஏதோ ஓரளவு நல்லா வந்திருக்கு போல் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு அந்த மண் சட்டியில் வச்சு கார்னிஷிங் செய்யும்போது அது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஓகே ஏதோ ஒன்று தேறி இருக்குது நம்ம சமையல் அப்படின்ற ஃபீல் எனக்கு கிடைச்சிது உங்களோட கவுண்ட் அவுன் ஸ்டார்ட் ஆகுது டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் டைம் அப் எங்களை நாங்கள் போட்டியாளர்களும் நாங்கள் கொடுத்த டைமில் சமைச்சு முடிச்சுட்டாங்க வாழ்த்துக்கள் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் ஸோ மயூர் என்னன்னா உங்கள் ஃபுட்டோட வாங்க மயூர் சொல்லுங்க உங்களை டிஷ் எப்படி நீங்கள் சமைச்சிங்க சொல்லு முதல்ல கத்திரிக்காய் எடுத்து வெட்டி மஞ்சள் உப்பு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதை பொறிச்சோம் அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் பொறிச்சம் பச்சை மிளகாயம் பொறிச்சு எடுத்தேன் அதுக்கு பிறகு சோஸ் உப்பு சீனி மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் பிறகு கத்திரிக்காய் வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அவ்வளோ டேஸ்ட் தந்திருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் சரி சாப்பிட்டு பார்த்துலாம் எப்படி இருக்கு சொல்லி டேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் இதை கொண்டு வரதுக்கு முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்களா இல்லை பார்க்கல அப்போ என் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை ஓரளவு நல்லா செஞ்சுருக்குறீங்க நல்லா அழகான பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறீங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்லாம் நல்ல குக்காக இருக்குது அந்த கிரீமி டேஸ்ட் இருக்குது அவங்களோட ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஓரளவு பெனஸாக இருக்குது ஓவரால் எல்லாம் நல்லா செஞ்சுருக்கீங்க மற்றது நீங்கள் போட்ட அந்த ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் கறி இருக்கு உங்கள் பிரசன்டேஷன் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் தேங்க்யூ மாதிரி உங்களோட டிஷ் கருவேப்பில் ரொம்ப இதுகள் சேர்க்கையில்லைன்றது அது உண்மையான விஷயம் என்ன சொன்னால் நான் எடுக்க தவறிட்டேன் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் போய் விரைக்கல அதனால் அவர் சொன்ன முடிவு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் உண்மை சரியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் டேஸ்ட் பண்ணி எனவே அந்த முடிவை நான் ஏற்கத்தான் வேணும் பிரணிதா உங்கள் டிஷ் கொண்டு வாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணி பொறிச்சு அப்புறம் வந்து பால் கொஞ்சம் விட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி புளியோட சேர்ந்து பாலும் விட்டு ட்ரை பண்ண டிஷ் தான் இது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குற உங்களுக்கு தான் அதனோட விளைவுகள் என்ன தெரியும் விளைவுகள் விளைவுகள் ஐயோ செஃப் நீங்க டேஸ்ட் பண்ணணுமா சரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் நினைச்சிருப்பேன் <laughs> 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 என்னை பொறுத்த வரையில் நான் செய்ததில் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் மி மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஷெஃபும் அவரோட க பாயிண்ட்ஸை வந்து சரியாக எனக்கு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அடுத்ததா லெட்ஸ் வெல்கம் பனிதாக்கா உங்கள் டிஷ்ஷோட வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா ஆன ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க உங்கள் ஃபுட்டு வந்து உண்மையில் நான் என்ன எதிர்பார்த்தனும் நல்ல ஒரு அந்த ஷவர் டேஸ்ட் இருக்குது ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருக்குது மற்றது இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வந்து சரியான முறையில் போட்டு கணக்காக குக் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆமாம் ஓகே கத்திரிக்காயம் வந்து நல்லா சரியான பதத்தில் பொறிச்சு எடுத்துருக்கீங்க அந்த நல்ல கிரீமி டேஸ்ட் இருக்குது ஓவரால் எல்லாமே நல்ல பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறீங்க கோடான கோடி நன்றிகள் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு விஷயம் தான் யோசித்தேன் நீங்கள் யார் என்ன சொல்கிறீங்களோ இல்லையோ வீட்டில் மூணு ஜீவன்கள் என்னை கலாய் கலாய்னு கலாய்ப்பாங்க 
ஓகே தப்பிச்சுட்டேன் அது வரைக்கும் சந்தோஷம் எனக்கு கொஞ்சம் பக்கு பக்குன்னு தான் இருந்தது ஏன்னா நான் வீட்டில் பெரிய அளவில் சமைச்சதில்லை எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த கத்திரிக்காய் பொறிஞ்சது கிரீமியாக இருந்ததுன்னு சொன்னார் இல்லையா அப்படியே பட்டர்ஃப்ளைலாம் பறக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்ததா எங்கள் ஃபுட்டை கொண்டு வராங்க பிரசாந்த் வாங்க இந்த டிஷ்ஷை பார்த்தா எனக்கு வந்து ஒரு அம்மா கையில் செஞ்ச மாதிரி இருக்குது இந்த கலர் இந்த ஸ்ட்ரெச்சர் எல்லாமே வந்து உண்மையிலே அப்படி இருக்குது இவ்வளோ காலம் நாங்கள் வந்து இந்த ஷோ செஞ்சு செஞ்சு இந்த ரெண்டு ஜீவனும் வந்து இப்போ நல்லா தேர்ச்சி ஆயிடுச்சு அதனால கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த ரெண்டு ஜீவனுக்கும் கொடுத்து பார்ப்போம் பாரம்பரிய பிரிஞ்சோல் மோஜ் எப்படி செய்தா அது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நீங்க செய்திருக்கீங்க எல்லாமே சரியா போட்டு சரியான பதத்துல நூறு வீதம் சரியா செஞ்சிருக்கீங்க அம்மா கையால சமைச்ச மாதிரியே இந்த சாப்பாடு இருக்கு அப்படின்றது ஒரு பார்த்தோடனே அந்த ஃபீல் விளங்குது அப்படி என்றாரு கிராமிய ஸ்டைலில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் மண்சட்டியை பார்த்து சொன்னாரான்னு தெரியல இருந்தாலும் அது சந்தோஷமா இருந்தது அந்த டைம்ல இந்த நான்கு போட்டியாளர்களும் நல்லதொரு நோக்கத்துக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கே இன்னைக்கு வந்தாங்க ஆனா இந்த நிகழ்ச்சியோட கட்டமைப்பு படி இரண்டு போட்டியாளர்கள் கண்டிப்பா இந்த போட்டியில இருந்து வெளியேறிய ஆகணும் அந்த போட்டியாளர்கள் யாருன்னு பார்த்துடலாம் அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேர் செலக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேர் வந்து இந்த போட்டியிலேருந்து விடைபெற போகிறாங்க அதில் முதல் கட்டமாக பனிதா வந்து எங்களிலிருந்து விடைபெறாங்க இங்கேருந்து நீங்கள் விடைபெற்று சென்றாலும் உங்களை என்றைக்குமே நினச்சிக்கிட்டு தான் இருப்போம் மறக்க மாட்டோம் பனிதா நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறீங்க என்றைக்குமே உங்களோட ரசிகர் பட்டாலும் பின்னுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த போட்டியிலேருந்து விடைபெற நேரம் இது உங்களோட பேலன்ஸ் கோயின்ஸை எங்களை ட்ரெஸருக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் விடைபெறலாம் செஃப் இல்லை நீங்கள் அவுட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஆ அவுட் ஆகிட்டோமா சரி பரவாயில்ல போயிட்டு வருவோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் நான் இந்த செட்டை விட்டு கிடப்பேன் கிடப்பும் போது எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருந்தது ஐயோ நம்ம திரும்பவும் எல்லோரும் சேர்ந்து சமைக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனால் மீண்டும் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கிறோம் ஓவரால் மூணு பேர் நல்லா செஞ்சிருந்தீங்க ஆனாலும் ஒரு சில குறைபாடுனால மயூரன் இந்த போட்டியிலிருந்து விடைபெறுகிறார் மயூர இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்க பங்கு பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க அளவுபடுத்திருந்தீங்க அதுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் இருந்தாலும் இந்த சுட்டிலிருந்து நீங்கள் பொழுது விடைபெறுறீங்க போகிறதுக்கு முதல்ல உங்களோட பேலன்ஸ் கோயின்ஸ் எங்கள் ட்ரெஸரிக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் விடைபெறலாம் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை மலைத்தமைக்கு கொஞ்சம் சவாலான விஷயந்தான் பங்கு பெற்றியது பெருமைப்படுறோம் நன்றி நடுவரின் தீர்ப்புக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டியது எங்களோட ஒரு தலையாய பண்பு இந்த தொடர்லேருந்து இப்போ நான் வழியேறி இருக்கிறேன் அடுத்த சுற்றில் இன்னும் சிறப்பாக சமைக்கலாம் என்று எதிர்பார்த்து என்னால் முடியலை இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா சந்திக்கலாம் என்ன ரெசிபி கொடுக்க போறாங்க அது நமக்கு ரொம்ப ஃபேமிலியரான ரெசிபியா இருக்குமா 
அல்லது வந்து வித்தியாசமாக இருக்க போதா வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் இருந்தால் கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து இருக்கு ஆத்தா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மூவ்மெண்ட்ல தான் இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் என்னவா இருக்க போதுன்னு தெரியல பட் எதுவா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் ஆனா இதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் இதுல முடிச்சு நான் ஜெயிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது பெருசா சாதிச்ச மாதிரி இருக்கு நிஜமாவே ஓகே ஸோ இதே மாதிரி கலகல போடையும் விறுவிறுப்பா நீங்க அடுத்த சுற்றையுமே கலக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ லேட் பண்ணாம அடுத்த சுற்றுக்கு போயிடலாமா எஸ் உங்களுக்கான ஏபிசிடி ஹாட் பாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு அதுக்கு தேவையான கீ கார்ட்ஸ் வாழ்த்துக்கள்ாங்க <laughs> இன்றைக்கி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சமைக்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஸ்ரீலங்கன் டிஷ் வந்து நாட்டுக்கோழி கறி நாட்டுக்கோழி கறி குழம்பு வைக்கணும்னு சொன்னதுமே ரொம்பவுமே பயமாக இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் எங்கள் வீட்டிலலாம் கறி சிக்கன் வைக்கும் போது எங்கள் அம்மா ரெண்டு அவர் வேக வைப்பாங்க ஏன்னா நல்லா வேகணும் அப்படின்னு இங்கே தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே சமைக்கணும்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியலை மோர் ஓவர் ப்ரெஷர் குக்கரில் டக்குன்னு வெந்துருன்றாங்க ப்ரெஷர் குக்கர் எனக்கு யூஸ் பண்ணவே தெரியாது ஏதாவது பண்ணுவோம் வந்துட்டோம் சமைச்சு தானே ஆகணும் ஸோ கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷப்பட்டேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிஷ் ஃபெமிலியரான ஒரு டிஷ் அப்படின்றது அது சந்தோஷமா இருக்கு அவளா இருக்கு நம்ம சமையல பாக்குறது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் பிக் பண்ண வேண்டிய டைம் 90 செகண்ட்ஸ் இது 90 செகண்ட்ஸ் சோ வா யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் சோ ஃபர்ஸ்ட்க்கு போயிடு நான் அந்த ஏலம் கருவா பெருஞ்சீரகம் அதுக்கு பிறகு சிக்கன் எடுத்தேன் எண்ணெய் எடுத்தேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கடைசியா garlic எடுக்க மறந்துட்ட நாட்டுக்கோழி குழம்பு வீட்டில் வைக்கிற மாதிரியே வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தக்காளி இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் கருவேப்பில் ரம்ப மசாலாவில் மிளகுத்தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொத்தமல்லி இன்னொரு ரோஸ்டட் பண்ண ஒரு மசாலா எல்லாமே இருந்துச்சு அதெல்லாம் எடுத்தேன் கார்னிஷ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சரி கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமே நம்ம வந்து ஒரு முட்டையில் ஒரு கோழி ஒன்று செஞ்சு வைக்கலாம் நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டியை காட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கேரட் அப்புறம் ஒரு முட்டை கராம்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தேங்காய் இருக்குது மா இருக்கு அப்ப சிக்கன் கறிக்கு ரொட்டி சமைக்க வேண்டியதா போன டாஸ்க்ல தோசை செய்ய சொன்னாங்க இந்த டாஸ்க்ல வந்து பொல் ரொட்டி செய்ய சொல்லிருக்காங்க பாப்போம் ட்ரை பண்ணுவோம் அதானே வாழ்க்கை சோ கை தட்டி அவரோட டாஸ்க வந்து அவர் சந்தோஷமா வாங்கிட்டாரு சோ அவரோட அமௌண்ட் எல்லாம் இருக்குனு பார்த்தலாம் 15000 ரூபீஸ் இந்த டாஸ்க்காக நீங்க வந்து இலக்க போறீங்க ஒரு ரொட்டியா இருந்தா சந்தோஷப்படுவேன் ரெண்டு ரொட்டி போட சொன்னீங்கன்னா முடியாது இருக்கும் வெளியில பேசிக்கிறாங்க அதை விட்டுருவோம் நாட்டுக்கோழி ரசம் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாட்டுக்கோழி கறி வைக்கிறதே எனக்கு பெரிய டாஸ்க்கு நான் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது நாட்டுக்கோழி ரசம் வைக்கிறது ஒரு டாஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாம் ஒரு முயற்சி தானே வனிதா அக்காவோட டாஸ்க் என்னான்னு அவங்க பார்த்துட்டாங்க இப்போ சி பாக்ஸில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓப்பன் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த டாஸ்க்காக கழிக்கப்படுது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க ஓகேயா இல்ல அமௌண்ட் படி பார்த்தா பிரசாந்த விட எனக்கு தான் அமௌண்ட் அதிகமா இருக்கு ஆனா ஜெயிச்சானே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பண்ணப் போறோம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு அந்த டாஸ்க் என்னானு பார்த்துட்டோம் அதுக்கான மணி வேல்யூ என்னானு பார்த்துட்டோம் இப்போ குக்கிங் டைம் யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் ரெண்டு போட்டி ஆளுங்க அவங்க டாஸ்க் கூட சமைக்கறாங்க பா 
டாஸ்க் அப்படின்ட்டு வரும்போது உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய டாஸ்க் எனக்கு என்ன சொன்னால் ரொட்டி எல்லாம் நான் செய்திருக்கிறேன் அது ரொம்ப நேரம் எனக்கு எடுக்கும் ஸோ இந்த அரை மணித்தியாலத்தில் நாங்கள் அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் தேங்காய் உடைக்கிறது அது ஒரு பெரிய ஒரு டாஸ்க் அதை உடைச்சி அதுக்கான சரியான எக்யூப்மெண்ட் எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் ஒரு இரும்பு பொல் ஒன்றை வச்சு தான் நான் அதை உடைக்க முடிஞ்சுது அதையும் தானே இந்த அதில் வந்து இளநீரை எடுத்து வந்து அந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணி தேங்காயை நான் திரும்பும்போது இடது கை பழக்கம் உள்ள ஆளுக்கு தான் வந்து அது இலகுவாக இருந்திருக்கும் நான் ஒரு வலது கை பழக்கம் உள்ள ஆள் அப்படின்றதால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு பிறகு அதை கொண்டு வச்சு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி மாவெல்லாம் குளைச்சி வச்சதுக்கு பிறகு ரொட்டியை செய்ய ஆரம்பிச்சு பிரசாந்த் அண்ணா உங்க ரொட்டியை கொஞ்சம் அப்படி எடுத்து காட்டுறீங்களா இவ்வளோ குண்டு ரொட்டியை நான் பார்த்ததே இல்லை எப்படி அண்ணா பண்ணீங்க சொல்லுங்க அவர் மாதிரியே சும்மா கொழுக்கு மொழுக்குன்னு ரொட்டியை செஞ்சு எடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் வந்து ரொட்டி மாஸ்டர் வந்து கொழுக்கு மொழுக்கு ரொட்டி மாஸ்டர் நாங்கள் மாற்றிடுவோம் செஃப் பேரை சரியாக இருக்கும் அவருக்கு ரசம் வீட்டில் வைக்கும் போது கிரைண்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் அம்மி கொடுத்துருக்காங்க அம்மிலேயே நான் அரைச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் அரைக்கும் போது எனக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்பேஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணலை கார்லிக்கு இந்த நிலமைண்ணா சிக்கன் அதில் வச்சு இடித்தா எப்படி இருக்கும் கொத்தமல்லி அப்புறம் சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே அரைச்சி வச்சுட்டேன் இஞ்சி பூண்டு அதை தனியாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் சிக்கன் கறிக்கு வந்து நான் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வெட்டி வைக்கும் போது ரசத்துக்கும் சேர்த்தே வச்சுட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் வச்சதுக்கு பிறகு டக்குன்னு தாளிச்சு சிக்கன் வந்து நச்சு வச்சுருந்த சிக்கன் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ரசம் ஒரு மாதிரி வச்சுட்டேன் தொற்று வராம இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சூடா ரசம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்றீங்க நாட்டுக்கோழி குழம்புல வீட்டில் பேசிக்காகவே உருளைக்கிழங்கு போடுவாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் ஆகிடுச்சு உருளைக்கிழங்கும் இதோட சேர்த்து வேக வைக்கிறதா இல்லை தனியாக வேக வைப்போமா அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக முட்டையை தனியாக வேக வைக்கும் போது உருளைக்கிழங்குமே தனியாக வேக வச்சுருந்தேன் அந்த டைமுக்குள்ளே நான் சிக்கனை ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு மிளகு ஏலம் கடாம்பு அப்புறம் மஞ்சள் இதெல்லாம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு அதை வேக வச்சுருந்தேன் அதே டைமில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வதக்கி பிறகு இந்த சிக்கன் எடுத்து போடுவோன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு அப்பவும் டவுட் தான் ஆனால் இருந்தாலும் ஓகே வெந்துருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில போட்டுட்டு அந்த சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியை அதுவே இந்த கறிக்கு போட்டேன் செஃப் பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் போது பேசிக்காக பொண்ணுங்கன்னு பார்க்கும் போது சமையல் வந்து தெரியாதுன்னு சொல்லவே கூடாது அதுதான் குடும்ப தாக்களுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க செஃப் வந்து பக்கத்தில் நிற்கிறாரு நான் சரியாக பண்ணுறேனா இல்லையா அந்த ஸ்கூலில் வந்து நம்ம என்ன தான் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸாம் எழுதும் போது டீச்சர் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தாங்கன்னா நம்மளே அறியாமல் ஒரு பயம் படப்பட போகிறோம் இல்லையா அவர் எதுவும் நினச்சிடுவாரோ அப்படிங்கிற பயத்தில் தான் இருந்தேன் அது வந்து என்னோட கார்னிஷ்காக இதுக்குள்ள நீ என்ன செய்ய போறீங்க பால்ட போறீங்களா பால்லாம் இல்ல இந்த சிக்கன் போட்டா சரி மசாலா போடும் போது தான் கொஞ்சம் டென்ஷனாவே இருந்துச்சு இது நான் கரெக்டான அளவு போடுறனா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஏனா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு கரெக்டா இருக்கா போதுமா போதுமானு கேட்டு கேட்டே வீட்ல பழகனதால இது கொஞ்சம் நான் தனியானும் போது ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இன்ன கொஞ்சம் மசாலா போட்டுக்கலாமோ அப்படினு தோணுச்சுது உப்பு இதெல்லாம் கரெக்டா போட்டு அதுக்கு பிறகு வேக வச்சு எடுத்து வந்தலருந்து நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழிங்கிறீங்க எந்த நாட்டுக்கோழின்னு சொல்லவே இல்லை வா முடியலடா கடவுளே சொல்லுங்க பிரசாந்த் நீங்க தான் எல்லாமே தானா வரும் என்னென்னமா வரும் இப்பதான் பில்ட் அப் பண்ணாரு சொல்லுங்க கம் ஆன் கம் ஆன் அது தனித்தா வில்லேஜ் சிக்கன்னு சொல்றாங்க அது நாட்டுக்கோழி என்ன சொல்றது வந்தா ஊர் கோழின்னு சொல்வாங்க எந்த ஊர் கோழி சே எந்த ஊர் கோழியா இருக்கு இதுங்க ரத்னா வந்துதா தெரியலன்றது எப்படி சமாளிக்கிறீங்க நாட்டுக்கோழியை வந்து அவிக்கணும் இது வந்து அவியிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் ப்ரெஷர் குக்கர் தான் ஒரே ஒரு வழி சிக்கன் எடுத்து அதுக்குள்ளே போட்டு நெருப்பில் வச்சாச்சு ஆனால் 
ரொம்ப நேரமாகியும் ஒரு விசில் கூட வரல ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எதுக்கும் சட்டியை மண் சட்டியை ரெடி பண்ணி மற்ற விஷயங்கள் மசாலா எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் செஃப் வந்து பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் போதே ஒரு டென்ஷன் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த ஏதாவது நம்ம புலவுற்றுவோமோ அப்படின்ற மாதிரி தானே ஸோ அந்த டென்ஷனோடு சேர்ந்து தான் அந்த இடத்துல நாங்கள் சமைக்க வேண்டியது இருந்தாலும் அவர் நிறைய விஷயத்தில் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து விசில் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன மாதிரி செய்யணும் அப்படியான விஷயங்களெல்லாம் அவடத்தில் அவர் எங்களுக்கு கைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அதுவிட்டிருந்து நிறைய அந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டதும் ஒரு நல்ல ஐடியா அதுக்கு பிறகு தான் அதை திறந்து பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு கோழி வந்து வெந்திருந்துச்சு ஸோ இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டியில் போட்டு மற்ற மசாலாவோடு மிக்ஸ் பண்ணி சமைக்க தொடங்கினேன் அதை சமைச்சு பார்த்து எடுக்கும்போது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு பொருளும் என்னட்ட இருக்கல நம்ம டாஸ்க்குக்கு பயன் செஞ்ச ரொட்டி இருக்குது இந்த ரொட்டியை வந்து ரெண்டாக வெட்டி ஒரு டிஷ்ஷில் இதை சிக்கன் கறியை போட்டு பக்கத்தில் ரொட்டியை வச்சு ஒரு கருப்பு தோசைக்கல் மாதிரி ஒன்றில் வச்சு கொண்டு கொடுக்கும்போது ஏதாவது கிரியேட்டிவிட்டி என்று அவரான நினச்சி ஏதாவது மார்க்ஸ் போடுவார்னு நினச்சி கொண்டு கொடுத்தது இப்போ நாங்கள் கவுண்ட் டவுனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் டைம் ஆஃப் தீர்மானம் மிக்க இன்றைய இறுதி சுற்றி வெற்றியாருக்கு இந்த ரெண்டு பேரும் வெற்றிகரமாக சமையலை முடிச்சுட்டாங்க இப்போ ரிசல்ட் பார்க்க வேண்டிய டைம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து யார் வின்னர்னு கண்டிப்பாக சொல்லிடுவோம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் பிரசாந்த் அண்ணா உங்கள் டிஷ்ஷோட வாங்க சொன்ன மாதிரி நல்லா குக் ஆயிருக்குது தேங்காயில் இருக்கிற அந்த இளநீயும் எடுத்து தேங்காய்ப்பூவும் உப்பும் மாவையும் போட்டு ஒரு அளவு பெசஞ்சு எடுத்து ரொட்டி ஒரு மாதிரியாக செஞ்சுட்டேன் நல்லாவே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கிறீங்க க்ரீன் சில்லி இந்த கரி லீஃப் இந்த ஃபேனல் சீட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இந்த மசாலாவெல்லாம் வந்து இந்த சிக்கனோட நல்லா பைண்ட் ஆகி நல்லா குக் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி இருந்திருந்தால் இது வந்து நல்லா இருக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது ஓகே அது ஈஸியாக வெட்டுப்பட்டு அப்போ சொன்னால் சிக்கன் நல்லா வேகிட்டுக்குது அவிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓரளவு கன்ஃபிடென்ட் அவர் அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டிருந்தோம் அதையும் சாப்பிட்டு ரொட்டியையும் சாப்பிட்டு ரொட்டி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதுவும் வந்து நல்ல விதத்தில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க எல்லா மசாலாவும் வந்து வடிவம் மிக்ஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சந்தோஷமாக இருந்தது ஏதோ சாதிச்ச சாதிச்ச ஃபீல் வனிதா உங்களோட ஃபுட்டை கொண்டு வாங்க சொல்லுங்க வனிதா எப்படி உங்களை டிஷ் செய்வீங்க வீட்டில் வளமையாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவோன்னு தான் பிளான் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு குக்கர் புதுசு அதையும் தாண்டி நீங்கள் மண்சட்டியில் வைங்க நீங்கள் மண்சட்டியில் வச்சு திருப்பி குக்கர் அப்படின்னு மாற்றி ஒரு மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் ரசம் சீரகம் வெந்தயம் அங்கே கொஞ்சம் ஐட்டம்லாம் அந்த இதோடு கொடுத்துருந்தாங்க கொத்தமல்லி நான் போட்டு அரைச்சி எடுக்கும் போதே அம்மியில் வச்சு சிக்கனையும் கொஞ்சம் நச்சு எடுத்துட்டேன் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு நார்மலாக வீட்டில் எப்படி ரசம் வைப்பாங்களோ அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி வச்சுட்டேன் நல்லா அழகான ப்ரெசன்டேஷன் அழகாக பண்ணியிருக்கிறீங்க நல்ல கிரேவி இருக்குது இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்குது ஒவ்வொரு நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சால்ட்டெல்லாம் போட்டுருக்கோம் ரசத்தில் சால்ட்டே இல்லை சிக்கன்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் சால்ட் சேர்த்துருக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் மசாலா சேர்த்துருக்கலாம் மற்றபடி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கூட சேர்த்துருக்கலாம் உங்கள் சிக்கன் நல்லாவே வந்துருக்குது ஓகே மசாலா தான் கொஞ்சம் பார்த்தா இருக்குது ஓகே உப்பு விஷயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணுறது அதிகம் கரெக்டாக நான் அவர் கொடுக்கறது முன்னுக்கு நானும் டேஸ்ட் பண்ணி எதுவுமே பார்க்கல அப்படிங்கிறதால அந்த உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது ஆனால் இருந்தாலும் அவர் சொன்ன கமெண்ட் வந்து கரெக்டாக தான் இருந்தது அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயந்தான் பிரசாந்த் வனிதா ஒரு வெற்றியாளர் நாங்கள் தெரிவு செய்கிற நேரம் வந்திருக்கு செப் இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் அந்த வெற்றியாளர் ரெண்டு பேருமே அவங்க பெஸ்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல ஒரு சில மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் சரியா அந்த மைனர் மிஸ்டேக்னால் ஒருத்தர் வந்து இந்த கட்டத்தில் வந்து வெளியில் போக போகிறாங்க நம்ம தோசை மாஸ்டர் பராட்டா மாஸ்டர் பிரசாந்த் அண்ணா அவர் வந்து 
Winner. Winner. Valtikal Prashant Anna. Nandri. Shakti Savar Samayella is the one that 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 is and Akka, you can get a wall ticket and you can get a balance coin and you can get a treasure box. If you have a port, you can get 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 a port, you முக்கியமா சோ இந்த வந்து கலந்து கொள்ற எல்லா कंटेस्टेंट्सக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஒரு ஆர்வத்துல தான் வர்றாங்க சோ இன்னும் வரவன நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும் இது எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சமயல் கலைஞர்களை சமயல் வல்லுனர்களை அவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான ஷோ சோ எல்லாரும் வாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க உங்களுக்கான ஒரு அடையாளத்தை வந்து சமயல்ல நீங்களும் காட்டுங்க थैंक यू பிரஷா நன்றி if you are a good person, you can see that the chef is a good person. So, you can see that the chef is a good person. You can see that the chef is a good person. You can see that the chef is a good person. You can see that the chef is a good person. You can see that the chef is a good person. You can see that the chef is a good person.